ബോട്ടിൽ വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വൈൻ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വേണം ഫെവിക്കോൾ വേണം ഈ ഫെവിക്കോൾ നമ്മളൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ളും ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് ഒരു ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു മിനിസുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുന്നത് ക്ലോത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഇന്നതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എം സിയിലാണ് എം സിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പി വി സിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എം സിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടാണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആട്ടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി എടുത്തതാക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിട്ട് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് രണ്ടും ഒരുപോലെ സെയിം അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതെ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്ലവർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഒരു ആ മിക്സ് ചെയ്ത ഇതെന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലോ ആവൽ ഷേപ്പിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പിൽ അതിന് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഒരു പണി അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എന്നിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പൂ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഫെവിക്കോൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഒന്നും എൻ്റെ കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് വരും പിന്നെ അത് കുപ്പി പൊട്ടിച്ചാൽ വരെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സാധനം പോയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിന് മുകളിൽ നിന്ന് റഫായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് കട്ടിയിലടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് ബ്രഷും കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊരു അത്രയ്ക്ക് കട്ടിയിലല്ല ലൈറ്റായിട്ട് ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് സാധാരണ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ബേസായിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതൊന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടും മൂന്ന് കോട്ടും കൂടി ഈ ഗോൾഡൻ കളർ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്ലവറിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് അടിച്ച ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആൻറ്റി ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗോൾഡും ബ്ലാക്കും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് വന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ കളറും ബ്ലാക്കും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ഗോ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചതിൻ്റെ ഷേ ഓപ്പൺ തന്നെ ഗോൾഡ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് മിക്സ് ആയിക്കോളും അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണക്കണം ബോട്ടിലൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ശരിക്കും ഗ്ലേസിങ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വെറുതെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കാറ്റിൽ നിന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഉണക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണക്കിയാൽ പൊടിയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും വെയിലത്ത് വെച്ച്
ചാണന്നൂര് ചാണന്നൂര് എന്ന് പറയും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാനതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാം കോട്ടൻ്റെ റോൾ നൂലുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ചാണന്നൂല് ഇട്ടിട്ട് നെക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി വന്ന ത്രെഡ് ഒന്ന് വിരലിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം ഒന്ന് ആ ബാക്കി വന്ന കയറും കൊണ്ട് ഒന്ന് കെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയറായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചീപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീകി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ലെയർ വരെ നന്നായിട്ട് വിടർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതേ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ നമ്മൾ ഈ നൂല് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറേ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാനൊരു പ്രചോദനമാകും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻ്റ് ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ബോട്ടിൽ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്